ഹലോ മക്കളെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ പെർമിറ്റേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലസ് വണ്ണിലെ ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് സെഷനകത്ത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സെഷൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കുറച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ കുറച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് മൊത്തം ഉള്ളത് സോ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയേ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് ഫ്രം ദ ഡിജിറ്റ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഈസ് അലൗഡ് റെപ്പറ്റ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിജിറ്റ്സ് തന്നിരിക്കുവാണ് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുവാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് റെപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ഡിജിറ്റ്സ് ഈസ് അലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡിജിറ്റുള്ളൊരു ഒരു മൂന്ന് ഡിജിറ്റുള്ളൊരു നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം ത്രീ ഡിജിറ്റുള്ള നമ്പർ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് ബോക്സ് വരയ്ക്കുക മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ബോക്സ് അങ്ങ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ മൂന്ന് ബോക്സ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ബോക്സ് വരച്ചു ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വെച്ച് ഡിജിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് അലൗഡ് റെപ്പറ്റേഷൻ അലൗഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേ ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അഞ്ച് 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 ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് അലൗഡാണ് റെപ്പറ്റേഷൻ അലൗഡ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റെപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റ് അലൗഡ് ആണെങ്കിൽ റെപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റ് അലൗഡ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് നമ്പർ ഇല്ലേ സോ അഞ്ച് നമ്പരും എനിക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് നമ്പരും എനിക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി അടുത്തതിനകത്തും അടുത്ത ഡിജിറ്റ്സിലും നമുക്ക് അഞ്ച് നമ്പരും യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്തതിനകത്തും നമുക്ക് അഞ്ച് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം സോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ത് വരും റെപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റ് അലോഡ് ആണെങ്കിൽ അതേ നമ്പർ എല്ലായിടത്തും വരും സോ അത് മൂന്നും കൂടെ അങ്ങ് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വളരെ എളുപ്പം നമുക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് അപ്പോഴും ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇത് ബോക്സ് വരയ്ക്കാൻ പോകണേ ഞാൻ മൂന്ന് ബോക്സ് വരച്ചു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ബോക്സ് വരച്ചു ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെപ്പറ്റേഷൻ അലൗഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് അഞ്ച് 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 എന്ന് പറയുന്ന ആ നമ്പരും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കിക്കോണേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേനകത്ത് ആദ്യത്തെ ബോക്സിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണം എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഏത് വേണം എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ രണ്ട് യൂസ് ചെയ്തെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ബാക്കി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് നാലെണ്ണം എനിക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നാലെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ ഏതേ വരത്തുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണേ വരത്തുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെപ്പറ്റേഷൻ അലൗഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൽ നിന്
കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഈവൻ ആണോ ഓടാണോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം അതെ ലാസ്റ്റത്തെ നമ്പേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാമല്ലോ ലാസ്റ്റത്തെ എന്ന് പറയാം യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം അത് ഓടാണോ ഈവൻ ആണോ എന്ന് ഓടി നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഓടി നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇതാണ് ഓടി നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് അങ്ങനെ പോവും വൺ ഡിജിറ്റ് ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ടും ടു വൺ ഡിജിറ്റ് ഓടി നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയണും അപ്പോൾ ഈവൻ നമ്പർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പർ ഉണ്ടാകാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെയാണോ ലാസ്റ്റ് വന്നിരിക്കണേന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കണത് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈവൻ നമ്പർ ദേ ഇത് ഈവൻ നമ്പറാണ് അല്ലേ കാരണം ലാസ്റ്റ് ടു ആണ് അതൊരു ഈവൻ നമ്പറാണ് പിന്നെ ഏതാണ് ഇതൊരു ഈവൻ നമ്പറാണ് ബാക്കി എല്ലാം ഓടി നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഓടി നമ്പറാണ് ഇത് ഓടി നമ്പറാണ് കാരണം ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഓടി ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഓടി നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇത് മനസ്സിലാകാം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എനിക്ക് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റത്തെ ഡിജിറ്റ് ഈവൻ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ലാസ്റ്റത്തെ ഡിജിറ്റിനകത്ത് ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ രണ്ടും നാലും ആറും നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ അവിടെ തന്നിരിക്കണം എനിക്ക് ഒന്ന് തൊട്ട് ആറ് വരെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിജിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര ഒന്ന് തൊട്ട് ആറ് വരെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റ് ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്നല്ല ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഈവൻ നമ്പർ എന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റത്തെ ഡിജിറ്റ് ഈവൻ ആകണം അപ്പം രണ്ടും നാലും ആറ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എത്ര ഡിജിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു മൂന്നെണ്ണം ആ ബോക്സിനകത്ത് എഴുതുന്നത് എണ്ണമാണ് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെന്താണ് ഡിജിറ്റ് ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ് ഓക്കെ ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി രണ്ട് സ്ഥലത്തും എനിക്ക് ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണേ ഇവിടെ എനിക്ക് ഏത് വേണം യൂസ് ചെയ്യാലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറിനകത്ത് ഏത് വേണോ എനിക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാലോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തു ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വീണ്ടും എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ആറെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെയും എനിക്ക് ആറെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഒരു നമ്പര് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റ് മാത്രം ഈവൻ ആയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര വരും ആൻസർ എത്ര വരും ആൻസർ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര വരും നൂറ്റി എട്ടെന്ന ആൻസർ വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നാല് ലെറ്റർ കോഡ് ഉണ്ടാക്കണം ഫോംഡ് യൂസിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി ആൽഫബറ്റ് ഇഫ് നോ ലെറ്റർ ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി പോസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി നാല് ലെറ്റർ കോഡ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ബോക്സ് വരയ്ക്കണം എത്ര ബോക്സ് വരയ്ക്കണം നമ്മൾ നാലെണ്ണം വരയ്ക്കണം അല്ലേ നാല് ബോക്സ് വരച്ചു നാല് ബോക്സ് വരച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്ത് ലെറ്റർ ഇംഗ്ലീഷിലെ പത്ത് ലെറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല പത്തെണ്ണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതുവാണ് ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലേ പാടില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് സോ ഞാനിവിടെ പത്തെണ്ണം യൂസ് ചെയ്തു ആ യൂസ് ചെയ്തതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒമ്പതെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എട്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം യൂസ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള ഏഴെണ്ണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്
അഞ്ച് ബോക്സ് വരച്ചു ക്വസ്റ്റിൻ അതൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പൂജ്യം തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ് വെച്ചാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറ് ഏഴ് വെച്ച് വേണം നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ തുടങ്ങാൻ ആറ് ഏഴ് വെച്ച് വേണം തുടങ്ങാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആറും ഇവിടെ ഏഴും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ ആറും ഇവിടെ ഏഴും ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എത്ര ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തു ആറെന്ന് പറയണത് പൂജ്യം തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെ എത്ര ആറുണ്ട് ഒരാറല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരാറ് യൂസ് ചെയ്തു എത്ര ഏഴുണ്ട് ഒരേഴല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരേഴ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു എണ്ണമാണ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആറ് യൂസ് ചെയ്തു ഒരേഴ് യൂസ് ചെയ്തു ബാക്കി എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പൂജ്യം തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് യൂസ് ചെയ്തു എട്ട് ഒമ്പത് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ബാക്കി എട്ട് എണ്ണല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ എട്ട് എണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ കാരണം ഉപയോഗിച്ച ഡിജിറ്റ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ട നോ ഡിജിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോ ഡിജിറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് മോർ ദാൻ വൺസ് കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ യൂസ് ചെയ്തു ഏതാണ് എക്സാമ്പിൾ ഒരു വണ്ണം ഇരിക്കട്ടെ ബാക്കി എത്ര എണ്ണേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഏഴെണ്ണം ഒരെണ്ണം കൂടി യൂസ് ചെയ്തു ബാക്കി എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ആറെണ്ണം ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾ ഈ ആറും ഏഴും നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കണം എവിടെയാന്ന് പറയട്ടെ ഈ ആറും ഏഴും യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആറും ഇവിടെ ഏഴും അങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും തെറ്റാണ് കാരണം ആറെന്ന് പറയണത് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഏഴെന്ന് പറയണത് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം യൂസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് വീണ്ടും ഒരെണ്ണം കൂടി യൂസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ആറെണ്ണേ ഉള്ളൂ സോ ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്ര കിട്ടും എത്ര കിട്ടും എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറ് ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് പക്ഷെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പം സ്കോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിലെ പ്രോബ്ലംസ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു